लाइडन ग्लोरी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लाइडन ग्लोरी और आज की स्टूडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तो चलिए बिना किसी के स्टूडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए दोस्तों इस फोर्थ क्वेश्चन के पहले जो हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें क्या था दोस्तों कि हमको मान दिया था और हमको x का मान वो रख करके ये पता करना था कि वो बहुपद का शून्य है या फिर नहीं है और इसमें हमको क्या करना है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं जैसे कि अगर यहां पर लिखते हैं इक्वल टू अब इक्वल टू के इधर मान लीजिए रहता है प्लस तो प्लस जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में हो जाएगा ये दोस्तों रूल होता है कि अगर इक्वल टू के इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा या फिर इक्वल टू के इधर माइनस है तो माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इस तरह से रूल्स तो होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई में भी अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अगर इधर डिवाइड है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोस्तों हमने आपको कुछ रूल्स बता दिए तो दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया इसको हम मैथ में क्या बोलते हैं इसको मैथ में बोलते हैं पक्षांतर करना यानी कि इक्वल टू के इधर कोई साइन है तो उसको उधर ले जाना और अगर इक्वल टू के उधर कोई साइन है तो उसको इधर ले आना इसे हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पक्षांतर करना दोस्तों इसी तरह से हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जैसे कि अगर हमने लिया x 5 क्या लिया x 5 अब हमको क्या करना है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है मींस कि हम x का मान क्या रखें कि जो आंसर है वो 0 आ जाए तो दोस्तों हम इसको देख करके बता सकते हैं कि x का मान minus 5 रख देने पर आंसर 0 आ जाएगा यानी कि ये शून्यक हो जाएगा लेकिन अगर दोस्तों यहां पर कोई फ्रैक्शन है या कोई बड़ी संख्या है तब हम क्या करेंगे दोस्तों तब तो देख करके नहीं बता सकते तो इसके लिए सीधा-सीधा क्या करिए कि जो भी आपका बहुपद है उसके इक्वल टू 0 कर दीजिए उसके इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए तो अब यहां पर दोस्तों हमको क्या करना है इसका पक्षांतर करना है 0 तो कर दिया उसके बाद हम इसका पक्षांतर करेंगे तो देखिए दोस्तों पक्षांतर किसका करेंगे पक्षांतर हम करेंगे नंबर का तो नंबर क्या है दोस्तों नंबर 5 है यानी कि प्लस 5 को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस का साइन है तो माइनस लग जाएगा मींस ये हो गया माइनस 5 तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 तो यहां पर दोस्तों क्या आ गया माइनस 5 आ गया मतलब अगर हम x का मान माइनस 5 रखेंगे तो जो आंसर है वो 0 आ जाएगा आगे शून्य हो जाएगा आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे x का मान माइनस 5 रख के अब देख लीजिए आपका आंसर 0 ही आएगा अब दोस्तों इसी तरह से एक छोटा सा एग्जांपल हम और देखते हैं मान लीजिए 2x 5 अब हमको इसका शून्य ज्ञात करना है मतलब x का मान क्या रखें कि आंसर 0 आ जाए तो सीधा-सीधा क्या करिए कि इक्वल टू यहां पर 0 लिख दीजिए उसके बाद पक्षांतर कर दीजिए तो पक्षांतर किसका करेंगे दोस्तों पक्षांतर हम उसी का करेंगे जो सबसे दूर होगा तो देखिए भाई 2x बोला कि -5 तुम ही सबसे दूर हो तुम ही इक्वल टू के उधर पहले जाओ तो -5 का ठीक है मैं चला जाता हूं तो जब -5 को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा मींस ये हो गया 2x इक्वल टू प्लस 5 तो प्लस हम लिखे या ना लिखे तो ये हमने लिख दिया 5 अब दोस्तों हम आगे पक्षांतर करेंगे किसका करेंगे 2 का करेंगे क्योंकि 2 अभी बचा है तो 2 और x के बीच में किसका रिलेशन है दोस्तों मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो देखिए मल्टीप्लाई जब इधर रहता है तो उधर जाकर क्या जाता है डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड के लिए दोस्तों हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा x 5 अपॉन 2 तो ये आ गया 5 अपॉन 2 यानी कि अगर हम x का मान 5 अपॉन 2 रखते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा और ये शून्य हो जाएगा इन एग्जांपल्स पे आपके जो डाउट है वो अभी तक क्लियर हो गए होंगे चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट है px x 5 तो उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है px 0 तो हमने फार्मूला देख लिया अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यहां पर हम देखेंगे कि शून्य शून्य 
ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या होता है फॉर्मूला होता है तो हमने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू जीरो और पी एक्स की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो क्या है एक्स प्लस फाइव है तो हम लिख देंगे एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो अब हम क्या करेंगे कि इसका पक्षांतर करेंगे मीन्स की प्लस फाइव को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा मीन्स माइनस फाइव तो हम लिख देंगे एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अब दोस्तों ये समझ में आए कि हमने यहाँ पर किया क्या है इसके लिए ब्रैकेट में हम लिख देंगे कि पक्षांतर पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर हमने ये लिख दिया अब दोस्तों यहाँ आ गया x इक्वल टू माइनस फाइव तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तो इसे भी बताने के लिए यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि अतः अतः x इक्वल टू माइनस फाइव बहुपद पी एक्स पी एक्स का शून्य है तो यहां पर हमने लिख दिया कि अतः x इक्वल टू माइनस फाइव बहुपत पी एक्स का शून्य है तो नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव तो यहां पर हम लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जीरो अब बहुपत क्या है एक्स माइनस फाइव तो हम लिख देंगे एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो अब माइनस फाइव को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो हम लिख देंगे x इक्वल टू फाइव अब प्लस लिखे हैं चाहे ना लिखे तो यहाँ पर यह हमने लिख दिया केवल फाइव दोस्तों अब चेक करना चाहें तो x का मान फाइव रख के भी आप देख सकते हैं आपका आंसर जीरो ही आएगा तो चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड तो थर्ड है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जीरो बहुपत क्या है टू एक्स प्लस फाइव तो हम लिख देंगे टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो अब क्या करेंगे दोस्तों अब हम इसका पक्षांतर करेंगे मीन्स प्लस फाइव को उधर ले जाएंगे क्यों क्योंकि ये प्लस फाइव क्या है सबसे दूर है तो इसे इसी को हम उधर पहले ले जाएंगे तो ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा मीन्स ये हो जाएगा टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अब हम क्या करेंगे दोस्तों अब हम टू को उधर ले जाएंगे क्योंकि टू अभी बच्चा है तो टू को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू अब रिलेशन किसका मल्टीप्लाई का तो उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा मीन्स ये हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन टू दोस्तों आप इसमें भी एक्स का मान माइनस फाइव अपॉन टू रखकर देख सकते हैं आपका आंसर जीरो ही आएगा चलिए देखते हैं दोस्तों अपना फोर्थ तो फोर्थ है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो अब बहुपत क्या है थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो कर देंगे तो अब दूसरी जो माइनस टू है इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा मीन्स कि थ्री एक्स इक्वल टू टू हो जाएगा अब देखिए दोस्तों की जो थ्री है अगर ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि थ्री और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो उधर जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा मीन्स कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू अपॉन थ्री तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों आप चेक कर सकते हैं फिफ्थ है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो बहुपद है थ्री एक्स यानी कि हमने लिख दिया थ्री एक्स इक्वल टू जीरो अभी जो थ्री इक्वल टू की उधर जाएगा जो एड हो जाएगा मीन्स कि एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये जीरो अपॉन थ्री तो जीरो अपॉन थ्री है तो इसका मतलब हो गया जीरो क्योंकि थ्री का भाग जीरो में देंगे तो जीरो ही तो आएगा आप दोस्तों चेक कर सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर जीरो ही आएगा चलिए देखते हैं दोस्तों ना सिक्स तो सिक्स है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स ए नॉट इक्वल टू जीरो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख करके बिल्कुल घबरा रहे होंगे कि अरे यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू लग गया है अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो ए नॉट इक्वल टू जीरो है ये आपने बस कंफ्यूजन के लिए दिया है इसका कोई मतलब नहीं है बस इसका मतलब इतना ही है कि जो ए है वो जीरो नहीं होना चाहिए बस अब जिस तरीके से हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर देंगे बस इतना मतलब यही था कि इसका मतलब कि ए जीरो नहीं होना चाहिए हो गया इजी तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे पी एक्स इक्वल टू जीरो 
फिर ए एक्स लिखेंगे इक्वल टू जीरो कर देंगे तो यहाँ पर अब ये जो ए है ए जब इक्वल टू पे उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा मतलब ये हो गया एक्स इक्वल टू जीरो अपॉन ए तो जीरो अपॉन ए है तो इसका मतलब जीरो हुआ क्योंकि जब दोस्तों हम ए का भाग जीरो में देंगे जीरो ही तो आएगा मीन्स आप यहाँ पर जीरो आ गया चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपना सेवेंथ तो सेवन है पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस टी सी नॉट इक्वल टू जीरो सी टी दोस्तों यहाँ पर इसका भी मतलब कुछ नहीं है बस इसका मतलब इतना ही है कि सी जीरो नहीं होना चाहिए चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे कि पी एक्स इक्वल टू जीरो वो पद क्या है सिक्स प्लस टी तो हम लिख देंगे सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो अब ये जो d है इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मतलब हम लिख देंगे सी एक्स इक्वल टू माइनस डी अब ये जो c है ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा फॉर्म में मीन्स क्या लिख देंगे x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी तो यहाँ पर दूसरे क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा आप चेक कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने एलिवुड में तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत